ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡം ആണല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പാർട്ട് അതായത് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ സീലോം ദെൻ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ സിമിട്രി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആനിമൽ കിങ്ഡം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് നോക്കി പഠിക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സിമെട്രി ദെൻ സീലോ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ ആ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റോസിയ 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 Uh, what is uh, radial symmetry a nail line passing through the central axis of the body dividing the organism into two identical half is called radial symmetry okay okay radial symmetry nu vacha nadu central axis ekoda povuna edu oru plane ilum organismathine randayittu cut cheyan pattu age edu plane ilum cut cheyan pattu anengil radial symmetry okay any plane then aishwarya aishwarya raj ഐശ്വര്യ രാജ് ഗൗരി കൃഷ്ണ ഗൗരി കൃഷ്ണ മിസ്ബ മിസ്ബ സന ഫാത്തിമ സന ഫാത്തിമ വിഷ്ണുപ്രിയ വിഷ്ണുപ്രിയ വാട്ട് ഈസ് ബൈലാട്രൽ സിമിട്രി ബോഡി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഐഡന്റിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാഫ് ഇൻ ഓൺലി വൺ പ്ലേ ഓക്കെ ഓൺലി വൺ പ്ലേ അതാണ് ബൈലാട്രൽ സിമിട്രി ഓക്കെ ദൻ പൂജ ആ പൂജ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ത്രീ ജേം ലയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് ജേം ലയേഴ്സ് ഓക്കെ എക്ടോഡേമൻ ജോഡേമൻ മീസോഡ് ഓക്കെ പൂജ നയന നയന ആ നയന വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസം ാണ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ ഹലോ ടീച്ചർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഓക്കെ 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 മിസ് ബാ ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ അജിത് ആ അജിത് ലാസ്റ്റ് നമ്മള് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു ഒരു ഫയലം സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് മാത്രം അലീന <laughs> 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 അലീന സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ പറഞ്ഞോ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ഉണ്ടായില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ നിരഞ്ജൻ ആ നിരഞ്ജൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് സീലോ സ്കാറ്റേഡ് പൗച്ചസ് ആയിട്ട് ലൈൻ ദ ബൈ മീസോഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് സ്യൂഡോ സീലോ മീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ മീൻസ് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനിമൽ കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡം നമ്മള് ലെവൻ ഫൈലംസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ആനിമൽ കിങ്ഡം ദാറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഇലവൻ ഫൈലം ലിവിങ് വേൾഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആനിമ കിങ്ഡം രണ്ട് കിങ്ഡം ആണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ലിവിങ് വേൾഡിൽ കിങ്ഡം രണ്ടല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കുറെ കിങ്ഡംസ് നിങ്ങൾ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കിങ്ഡം മോനീറ കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചേ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻലി കിങ്ഡം ആനിമേലിയ ആനിമൽ കിങ്ഡം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ എല്ലാ ആനിമൽസും നമ്മുടെ വേൾഡിലുള്ള എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കിങ്ഡം ആണ് ആനിമൽ കിങ്ഡം സോ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ലെവൻ ഫൈലംസ് ആണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് ഫൈലംസ് ഇതില് 
ആദ്യത്തെ പത്ത് പേര് പോറിഫറ നിഡേറിയ ചീനോഫോറ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസ് ആസ്കൽമിൻഡസ് ആനലിഡ ആർത്രോപോഡ മുളസ്ക എക്കൈനോഡർമേറ്റ ഹെമിക്കോർഡേറ്റ നിങ്ങൾ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം അപ്പൊ സോ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ഫൈലം അവരെ നമ്മള് നോൺ കോർഡേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പത്ത് പേരെന്താ നോൺ കോർഡേറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോൺ കോർഡേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോർഡേറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം പത്ത് പേര് ആദ്യത്തെ പത്ത് പേര് നോൺ കോർഡേറ്റ്സ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഫൈലം കോർഡേറ്റ മാത്രമാണ് കോർഡേറ്റ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ ടെൻ ഫൈലം ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് നോൺ കോർഡേറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇലവൻ ഫൈലംസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഇവർ ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിമെട്രി ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന സിമെട്രി ഓക്കെ സോ സിമെട്രി മീൻസ് നമ്മൾ അത് ഓർഗാനിസത്തിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഫിഗർ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം ഈ സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും പ്ലെയിനില് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നേരെ കട്ട് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യോ ഡയഗണലായിട്ട് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും നടുക്ക് കൂടെ സെൻട്രൽ ആക്സിസി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താലും ഓർഗാനിസത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആ ഓർഗാനിസം സിമെട്രിക്കൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുക ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക ഓക്കെ ഇതില് നമ്മൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ അസിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ദ ആർ കോൾഡ് അസിമെട്രിക്കൽ സിമെട്രി ആ സിമെട്രി തന്നെയാണ് അസിമെട്രിക്കൽ സിമെട്രി അസിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സിമെട്രി എന്ന് പറയണ്ട അസിമെട്രിക്കൽ സിമെട്രി കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലാണ് സിമെട്രി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം ഈസ് അസിമെട്രിക്കൽ ഇനി സിമെട്രിക്കൽ ആണ് ഓർഗാനിസം സിമെട്രിക്കൽ ആണ് സിമെട്രിക്കൽ ആണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ട് സിമെട്രി ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റേഡിയൽ സിമെട്രി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി റേഡിയൽ സിമെട്രി ആൻഡ് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇതിന്റെ സെന്റർ ഈ സ്റ്റാർ ഫിഷിന്റെ ഫിഗർ നോക്കുക കേട്ടോ ഇതിന്റെ സെന്റർ ആക്സിസ് ഇവിടെയാണ് സെന്റർ ആക്സിസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആക്കാം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആക്കാം അതായത് സെന്റർ ആക്സിസ് കൂടെ പാസ് സെന്ററി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് മാറുമെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് എനി പ്ലെയിൻ ഓക്കെ എനി പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് സെൻട്രൽ ആക്സിസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താലും രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ ഈ ഒരു കേസ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഒക്കെ കേസ് നോക്കിയാൽ ഒറ്റ പ്ലെയിനിൽ നേരെയുള്ള ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈപ്സ് ആണ
So, germ layers in the basil are this division. Germ layers. Germ layers in the basil are this division. 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 For the embryo, I reckon the time will our organic set in the body will present the itola corach cells in the layers under. Okay, for a group of cells, other than a number germ layers on the parade. Okay, embryo, I reckon the time will adult, I reckon the embryo, I reckon the time will or the other body will or the embryo the body will. Different layers of cells are present. There is no layer or no cells in the same way. That's why we have to take the organs. The organ system is not developed. There are no cells in the same way. These cells are in the same organism. In the same way, there are two layers of cells in the same way. In the same way, there are three layers in the same way. In this case, we have to say that we have to say that the classification is in the same way. Moon layer, germ layers, moon layers on the gila, our day number, triploblastic organisms on the barrel. Okay, triploblastic organism. Triploblastic organisms are in a moon layers on the outer layer in the pair on a ectoderm. Okay, ectoderm outermost layer of cells. Adana, ectoderm. Nadakata layer in the pair on a mesoderm. Ectoderm ulilata layer in the pair on a endoderm. Okay, so triploblastic organism consists of three germ layers, outer ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm. Okay, outer layer ectoderm, middle layer mesoderm, inner layer endoderm. This is the group of triploblastic. We are going to say that the two layers of the two layers are diploblastic. Okay, diploblastic. Di, two, tri, three. Angan or to get a diploblastic in a dand germ layers a matrana present diet in daulo. A the cat under germ layers a outer layer, ectodam, inner layer, endodam. Nadaka mesodam ilia. Ibada de no kikana nadaki red color cells agana, mesodam another. Ibada pashi nadaka anana partila cells on them present diarikilla. Ibada endanolo, Ibada or the gel bolate. Jelly-like substance is what we call jelly-like. Jelly bolt is a thing that is here. That is not the same as the cells. This is what we call the name of the cell. This is the name of the cell. Mesoglia. So, in the diploblastic case, the outer ectoderm and inner endoderm. Then, in between this ectoderm and endoderm, and the other person that is the mesoglia will be present. And this mesoglia is a jelly-like layer. Jelly ball is the layer of mesoglia. This is the character of triploblastic and diploblastic organism. One character is the name of Silo. Silo is the name of the name of the last class. Okay. So, Silo. Silo is the name of Silo. Nah, baru ni tu, nama kita body wall ini, gut wall ini, ada yang lain. Ada itu. Nih kita manusia kan, orang tu jadi kan, nama kita body wall. Nama kita body, body itu ulil lah itu, ana, nama kita digestive system presen dah itu lada. Okay, gut or elementary kanal le presen dah itu lada. Tapi idin dah janda ini, ada yang lain lah, ah, baru part. Ada itu, nama kita body wall. Ida ana gut wall. Indah setiap ini, ah, baru wall. So, in the stand of all in them, number the body of all in them, a day lula out of part in an silo in the bar in the case. So, silo, it is the, it is a cavity present between body wall and gut wall. Okay, body wall in them, gut wall in them, a day light to present the item like cavity in an anomaly in the bar in the silo in the bar in the. Silom ini beresi dete, silom itu iyo ini lain beresi dete. Nama lor organis itu ni muna itu divide itu contoh. That is first one, a silomage. Ada itu fahing kita simple itu lor organis sama. Nama lor human itu kita pernah niya, pada dia develop dia itu lor jana. Ada allah ada pada dia simple itu lor animal sakin de. Awer itu case la silom inda villa. So, silo me evade yang ana present dia itu lain aja. Jadi, iya je figure nuka, muda amat te figure nuka. Ibadai, iya je figure la, 
ഇത് ഔട്ടർ എക്ചോഡം ഓക്കെ ഇത് എക്ചോഡം ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം എൻജോഡം ദൻ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന രണ്ടും എന്താണ് മീസോഡമാണ് രണ്ടും മീസോ ഇതും മീസോഡമാണ് ഇതും മീസോഡമാണ് സോ മീസോഡം സെൽസ് രണ്ട് സൈഡിലും മീസോഡം സെൽസ് വെച്ച് നടുക്ക് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് സീലോ അപ്പൊ സീലോമിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ടാവും മീസോഡം സെൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന പാർട്ടാണ് സീലോം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും മീസോഡം മീസോഡം സെൽസിന്റെ നടുക്ക് കോടെ മീസോഡം ലെയറിന്റെ സെഞ്ചറി കോടെ നടുക്ക് കോടെയാണ് ഈ ഒരു സീലോം പോകുന്നത് സീലോമിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മീസോഡം സെൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് സീലോം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് സീലോമേറ്റ് കുറച്ച് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ സീലോമേറ്റ് ആണ് ഇനി സീലോം ഇല്ല സീലോം ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കുക അതെ ഈ ഒരു കേസിൽ മീസോഡം ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീസോഡാമിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി പ്രസന്റ് അല്ല നിങ്ങൾ ഈ നടുക്കത്തെ ഇത് നോക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് സീലോം അല്ല ഇതാ ഇന്നർ പാർട്ട് ല്യൂമൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇന്നർ പാർട്ടാണ് അതല്ല ഇവിടെയാണ് സീലോം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക മീസോഡം ലെയറിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സീലോം ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എ സീലോമേറ്റ് സീലോം വിൽ ബി ആബ്സെന്റ് സീലോം ഇല്ലാത്തവരാണ് എ സീലോമേറ്റ് അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു സീലോം പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ സീലോമേറ്റ് ആണ് സീലോം ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ എ സീലോമേറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്ത വേറൊരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ഓക്കെ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഇവിടെ സീലോം ഒരൊറ്റ ലെയറായിട്ടല്ല പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സീലോം ഈസ് പ്രസന്റ് ആസ് സ്കാറ്റേർഡ് പൗച്ചസ് സീലോം എങ്ങനെയാ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ പൗച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ബാഗ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ പൗച്ചസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സീലോം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മീസോഡം സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ലെയർ ആയിട്ടല്ല സീലോം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ആസ് സ്കാറ്റേർഡ് പൗച്ചസ് ചെറിയ ചെറിയ പൗച്ചസ് ആയിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ആണ് സീലോം അവിടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരൊറ്റ ഫൈലം മാത്രമാണ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആസ് കെൽമിന്തസ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറെ ഫൈലംസ് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ആസ് കെൽമിന്തസ് മാത്രം ആസ് കെൽമിന്തസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് വേംസ് വരുന്ന ഫൈലമാണ് കേട്ടോ റൗണ്ട് വേംസ് വരുന്ന ആ ഒരു ഫൈലം മാത്രമാണ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ഫൈലത്തിലും ഒന്നുകിൽ എ സീലോമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീലോമേറ്റ് ഈ രണ്ട് കേസാണ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആവാത്ത ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഏതെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാത്ത ഉണ്ടോ ഈ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സില് ഒന്നുകൂടി പറയണം എന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ആ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ സോ സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീലോം പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇതാണ് സീലോ ഓക്കെ ഈ കാണുന്ന പാർട്ടാണ് സീലോ അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും മീസോഡാം സെൽസ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെന്റർ ക്യാവിറ്റി അതാണ് സീലോ പക്ഷേ എല്ലാ ചില ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസിൽ അതായത് റൗണ്ട് വേംസിന്റെ കേസിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ സീലോം ആയിട്ടല്ല പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സീലോം എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ പൗച്ചസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബാഗ് പോലെ നമുക്ക് പറയാം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് സീലോം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെ ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബീസോഡം സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ചെറിയ ചെറിയ അറകൾ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ചേമ്പേഴ്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് സീലോം പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിനെ ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മീസോഡം സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ സീലോം എന്നുള്ളതിന് പകരം ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പൗച്ചസ് ആയിട്ട് സീലോം പ്രസന്റ് ആണ് അതാണ് സ്യൂഡോ സീലോം എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ ക്
അവരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് ആ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫയലത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ ഫയലം തോറിഫറയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയും സ്പോഞ്ചസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും സ്പോഞ്ച് പോലെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല സോഫ്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ട് സ്പോഞ്ച് പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരൊന്നും അല്ല സ്പോഞ്ചിലുള്ള പോലെ അവരുടെ ബോഡി നിറയെ കുറെ പോൾസ് ഓർ സ്മോൾ സ്മോൾ ഹോൾസ് പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ പോൾസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിറയെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഉണ്ട് നമ്മള് സ്പോഞ്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാലോ സ്പോഞ്ചിൽ നിറയെ ചെറിയ 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 ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവരുടെ ബോഡിയിലും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പോൾസ് പ്രസന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് മറൈൻ വാട്ടറിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ ചിലത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണും അക്വാട്ടിക് ആണ് ഒരിക്കലും ലാൻഡിൽ കാണുന്നവരല്ല പോറിഫറയിലെ മെമ്പേഴ്സ് അക്വാട്ടിക് ആണ് അതായത് വാട്ടറിൽ മാത്രം കാണുന്നവരാണ് ദെൻ വാട്ടറിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് മറൈൻ വാട്ടർ അതായത് സീ വാട്ടറിലാണ് കൂടുതലും ഇവരെ കാണുന്നത് ദെൻ ചിലത് മാത്രം ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലേക്ക് റിവേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് കൂടുതലും മറൈൻ വാട്ടർ സീ വാട്ടറിലാണ് ഈ ഒരു പോറിഫറയിലെ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈലാണ് കേട്ടോ ഫൈലം പോറിഫർ അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആനിമൽസിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് മാത്രം കോമ്പ് അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗാൻസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കുറെ സെൽസ് വെച്ച് മാത്രം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി അത്രേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ആണ് ഫൈലം പോറിഫറയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫൈലം പോറിഫറയിലത്തെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഓരോ ഫൈലത്തിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈലം പോറിഫറയിലെ അങ്ങനത്തെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഫൈലം പോറിഫറയിലത്തെ യുണീക് ക്യാരക്ടർ ആണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഫൈലം പോറിഫറയുടെ ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോലെ ചെറിയ ചെറിയ പോൾസ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പോൾസ് ഉണ്ട് സോ ഇവര് വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഒരു സ്പോഞ്ചസ് വാട്ടറിലാണ് മറൈൻ ഓർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വാട്ടറിലാണ് ഇവര് ജീവിക്കുന്നത് സോ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗാൻസോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറെ ഓർഗാൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എക്സ്ട്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് മെയിനി മെയിനി സിസ്റ്റംസ് ആർ ഇത് പക്ഷെ ഇവരുടെ കേസിൽ ഇവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ ഒരു ഹാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇൻഡസ്റ്റൈനോ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അവിടെ ഓർഗാൻസ് ഇല്ല ഓർഗാൻ സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ഇവർക്ക് പ്രസന്റ് അല്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ബോഡിയിലും എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ആരാണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ സോ ദർ ഇസ് എ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് സ്പോഞ്ചസ് ആൻഡ് ദിസ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് ഫുഡ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ദെൻ സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സ്ട്രീഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫുഡ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഉള്ളിലേക്ക് ഫുഡ് ഓക്സിജന് ഒക്കെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഉള്ളിൽ അവർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ആ ഫുഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകണം ഇതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവരുടെ ചുറ്റും മുഴുവൻ എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് ഇവര് മറൈൻ ഓർഗാനിസ് ആണ് അല്ലെ വാട്ടറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ചുറ്
enters the body through ostia. Water is the body is the body of 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 the Okay, so that is the name of Spongeosil. For the moon, the water is the ostia. The ostia is the body. The ostia is the body. The water is the body. The cavity That is called the spongeosil. Okay, central is the cavity. The spongeosil is the water. Okay, water is the then the circulation is the water. Now, water is the water. Ostia is water. Ostia is the 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 water. Oxygen, that's why food is okay. water. So, water will enter into their body through minute pores called ostia. Ostia is the same as pose. Then, water reaches a central cavity called spongiosil. Now, spongiosil is the same as cavity. Water is the Okay, then, now, the water circulation is the same food. Then, Food the ke tiche, oxygen ke tiche gayi ba, orda waste product ka form ji. A waste product ni ka konda, e water, porame ke de, e porat de, e yodu ka, e yodu part bari porate ke remove ai po. Okay, so water e enter se yenna parte se namala ostia yenna bariyum. Then bolli kore e yodu part bari water porate ke po. Water porate ke po ni e yodu parte ni bari yenna peera na. Osculum. Osculum. The moon is very good. Water enters through ostia. Okay, ostia is very water enters. And the water is the center part of the sponge. Then, the water is the water. After that, water will move out through osculum. Osculum is the water. For a take it on. But in the same way, this is the waste product. This is the waste product. Carbon dioxide is the water. This is the water canal system. Now, we have to do this. Nutrition, food, circulation, food, oxygen, food, distribution, extrusion, waste product, remove this. This is the same thing. 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 Fourth, we have points. We have to do the ostia. 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 We have the water canal system that figure and share. Okay, Pedana water canal system. The number of water enters through millions of minute pores called the ostia in the body, while into a central cavity called the spongiosil, from where it goes out through oscula. We were the body lay gas exchange oxygen will lead to Gundrua, carbon dioxide or take it. Remove the galaya, other than the food the gondria, waste product remove the galaya, the kache in the EU water canal system. Okay, the Malavacha, they figure in Yanato, Ostia, they can knock a Ostian. Okay, Ostia Vari, Uli Lake Vano, Adakali part and a sponge or seal, then Osculum Vari, or take it, remove it. While they important the Anato water canal system, a pretty costume, a rare little part on a water canal system. Okay, then. In this case, examples are. Examples are, in our text, we will focus on the focus area. In our animal kingdom, we will focus on the focus area. Examples are, examples are, examples are. That's why we will focus on the question based on the question. We will focus on the example. We will focus on the example. 
ഈ കോമൺ നെയ്മും കൂടി പഠിക്കണം കേട്ടോ സയന്റിഫിക് നെയ്മ് മാത്രല്ല എല്ലാ മിക്കതിന്റെ മിക്ക ഓർഗാൻസത്തിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു കോമൺ നെയ്മും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ടോ അതും പഠിക്കണം കാരണം ആ കോമൺ നെയ്മ് മാത്രം തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പോഞ്ചസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സൈക്കൺ ഓർ സ്കൈഫ ഓക്കെ സൈക്കൺ ഓർ സ്കൈഫ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ചില ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറൈൻ വാട്ടറിൽ അല്ലാതെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും ചില സ്പോഞ്ചസ് പ്രസന്റ് ആണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പോഞ്ചില വിച്ച് ഇസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ഇങ്ങനെ മാത്രം ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ഏതാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്പോഞ്ചിലയാണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ യു സ്പോഞ്ചിയ ഓർ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് ഇത് മൂന്നും ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് സൈക്കൺ സ്പോഞ്ചില ആൻഡ് യു സ്പോഞ്ചിയ ഓക്കെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ബോഡി കണ്ടറിയാലോ അസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത്രയാണ് ഫൈലം പോറിഫറയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് കെ ഫൈലം പോറിഫറയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഫൈലം പോറിഫറ ഓക്കെ കൊയാനോസൈറ്റ്സ് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിനെ ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സീലോബിനെ ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് മീസോഡം സെൽസ് ആന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം മൊത്തം ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ ലൈൻ ചെയ്ത് ഇതിന് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോവാനോസൈറ്റ്സ് ഓർ കോളർ സെൽസ് കോവാനോസൈറ്റ്സ് ഓർ കോളർ സെൽസ് അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ലൈൻഡ് ബൈ സെൽസ് കോൾഡ് കോവാനോസൈറ്റ്സ് ഓർ കോളർ സെൽസ് ഈ മൊത്തം വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിനെയും ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് കോവാനോസൈറ്റ്സ് ഓർ കോളർ സെൽസ് ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഫൈലത്തിലേക്ക് വരാണ് ഫൈലം നിടേറിയ ഓക്കെ ഫൈലം രണ്ടാമത്തെ ഫൈലമാണ് ഫൈലം നിഡേറിയ ഫൈലം നിഡേറിയക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫൈലം സീലൻ ട്രേറ്റ ഫൈലം നിഡേറിയ ഓർ ഫൈലം സീലൻ ട്രേറ്റ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫൈലം എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ പോറിഫറ പോറിഫറയിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കുറെ സെല്ലുകൾ മാത്രം ചേർത്ത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതാണ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ സീലൻ റേറ്റേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയി ഇവിടെ എന്താണ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് ടിഷ്യൂ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ഒരേപോലെയുള്ള സെൽസ് ഒരേ സ്ട്രക്ചറും ഒരേ ഫങ്ഷനും ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ സെൽസ് അല്ല കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ല ടിഷ്യൂസ് പ്രസന്റ് ആണ് അതായത് ഒരേ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചേർന്ന് ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ സോ സീലൻ റേറ്റ ഓർ നിഡേറിയ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇവർക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫയലാണ് കേട്ടോ ഫയലം നിഡേറിയ കുറെ നമ്മുടെ എക്സാമിനൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഫയലാണ് ഫൈലം നിഡേറിയ ഓർ ഫൈലം സീലൻ റേറ്റ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇവരുടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഫൈലത്തിന് ഫൈലം നിഡേറിയ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിഡേറിയ എന്നുള്ള പേര് വരാനുള്ള റീസൺ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓർ നിഡോ സൈറ്റ്സ് ഇവിടെ സൈൽ എന്താണ് കേട്ടോ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഓർ നിഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ നിഡേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റോർ നിഡോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽസ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് ആണ് ഇനി എന്താണ് ഈ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റോർ നിഡോസൈറ്റ്സ് അതായത് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇവരുടെ ബോഡി
okay so tentacles are present in their body avare body il tentacles are present aanu ee tentacles il aanu nammal neratha parna cells aayittulla nidoblast or nidocytes present aayittulla adayidu this tentacles contain okay tentacles are finger like structures which surround the mouth of seal and rate this is used for food capture and defense tentacles edengile enemy vannu kenna ayin attack cheyano adu pole ne food capture cheyanakke help cheyina structures aanu aa kombu pole kaanuna tentacles ini tentacles ile present aayittulla mainly tentacles il aanu adu pole ne avare body ilum ee oru nidoblast present aanu to so nidoblast or nidocytes are stinging cells present on the tentacles and the body നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയാ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ടെൻറ്റക്കിൾസില് കൊമ്പ് പോലെയുള്ള ഈ ഒരു ടെൻറ്റക്കിൾസിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ബോഡിയിലൊക്കെയാണ് ഈ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നിഡോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് നിഡോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഈ ഒരു ഫൈലം നിഡേറിയല് മെമ്പേഴ്സ് ഫൈലം നിഡേറിയല് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്ര ഒക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഹൈഡ്ര ഓക്കെ ഹൈഡ്ര അതുപോലെ തന്നെ ജെല്ലി ഫിഷ് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയും ഹൈഡ്ര ജെല്ലി ഫിഷ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഫൈലം നിഡേറിയ അപ്പൊ നിഡേറിയാല് മെമ്പേഴ്സിൽ ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയാ കാണുന്നത് മെയിൻലി അവരുടെ ടെൻറ്റക്കിൾസില് ആ കൊമ്പ് പോലെയുള്ള ടെൻറ്റക്കിൾസില് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോഡിയിലൊക്കെയാണ് ഈ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് നിഡോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസിന്റെ ഉള്ളില് ഇതാണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ദീ കാണുന്ന പാർട്ട് ദീ കാണുന്ന ഒരു പാർട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിറച്ചു എന്താണ് പോയിസൺ ആണ് കെ വിഷമാണ് പോയിസൺ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് so this nidoblast or nidocytes contain a poison filled capsule okay ee part nu parayanathu capsule pole structure aanu adu enganeyana poison vachittu fill edittundao okay so this poison filled capsule is called nematocyst nematocyst okay adayidu nidoblast nidoblast nu parayana cell ആ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളില് വിഷം നിറച്ചിട്ടുള്ള പോയിസൺ നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്സ്യൂള് പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് നെമാറ്റോസിസ്റ്റ് ആ പോയിസൺ ഫിൽഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നെമാറ്റോസിസ്റ്റ് ഇനി ഇത് എന്തിനാണ് ഇവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഇവരും മറൈൻ വാട്ടറിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വാട്ടറിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവരും കാണുന്നത് ഇവര് ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷനില് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു എനിമി വന്നു ഒരു ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എനിമി വന്നു അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നെമാറ്റോസിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിസൺ ഇവിടെ ഒരു ത്രെഡ് കാണാലോ ഇതുവഴി പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിസൺ ഇവര് ചുറ്റുമുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ഒരു എനിമീനെ അവര് കില്ല് ചെയ്ത് കളയും ഇനി അത് എങ്ങനെയല്ല ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഇവര് എര പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു എരയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രേ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രേനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിസണസ് ഫ്ലൂയിഡ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടിട്ട് അതിനെ കില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഈ ഒരു നെമാറ്റോസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിഡോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ നിഡേറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് ടെൻറ്റക്കിൾസ് വിത്ത് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ബോഡിയില് ടെൻറ്റക്കിൾസ് ഉണ്ട് കൊമ്പുണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട് കൊമ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊമ്പെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കുറെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതാണ് ടെൻറ്റക്കിൾസ് സോ ടെൻറ്റക്കിൾസില് ഈ ഒരു പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് സോ നിഡോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിഡോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് പോയിസൺ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിസണസ് ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇസ് നെമാറ്റോസിസ്റ്റ് ഓക്കെ ആ പോയിസൺ ഫിൽഡ് ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ പേര് നെമാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്നാണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എന്തിനൊക്കെയാണ
ഫുഡ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേനേരേനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ആങ്കറേജ് ആങ്കറേജ് മീൻസ് ഇവര് വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസ് ഇപ്പൊ റോക്കിലോ പാറകളിലോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സർഫസിലൊക്കെ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു നീഡോബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് സോ നീഡോബ്ലാസ്റ്റിന് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ആങ്കറേജ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ടു ക്യാപ്ചർ പ്രൈ ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഇത് ഏതാ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നീഡോബ്ലാസ്റ്റോർ നീഡോസൈറ്റ് ആണ് ഇവരുടെ ടെൻറ്റക്കിൾസിലാണ് മെയിൻലി പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കണ്ടെയിൻ എ പോയിസൺ ഫിൽഡ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കോൾഡ് നെമാറ്റോസിസ്റ്റ് ഡെ നീഡോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ആങ്കറേജ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ടു ക്യാപ്ചർ പ്രൈ ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും ആണ് ഇവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ നീഡോബ്ലാസ്റ്റ് ആങ്കറേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർഫസിൽ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുക ഇവര് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണല്ലോ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും പാറകളും മിയോ ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരാനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വളരാനായിട്ട് നമ്മള് ഷിപ്പിന്റെ ആങ്കർ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ഒരു നങ്കൂര് ഇടണ ആ ഒരു ആങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് കേട്ടോ ആങ്കറേജ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ടെൻറ്റക്കിൾസ് ആൻഡ് ടെൻറ്റക്കിൾസ് കണ്ടേ നിഡോബ്ലാസ്റ്റോർ നിഡോസൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇവരുടെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെക്കാളും ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇവര് രണ്ട് ബോഡി ഫോംസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫൈലം ഫൈലം പോറിഫർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഓർഗാനിസവും ഏകദേശം ആ ഒരു അസിമെട്രിക്കൽ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇവര് അങ്ങനെയല്ല ഇവര് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഈ ഒരു മെമ്പേഴ്സ് ഫൈലൻ ഇടേറിയല മെമ്പേഴ്സില് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോഡി ഫോംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ബോഡി ഫോമിന്റെ പേരാണ് പോളി സെക്കൻഡ് വൺ മെഡൂസ ഓക്കെ രണ്ട് ബോഡി ഫോമില് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡൂസ അതിലെ പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലാണല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടെൻത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഏകദേശം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ കാണുന്ന കുറച്ച് ഒരു സിലി ട്യൂബുലാറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹൈഡ്രക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ട്യൂബുലാർ ആണ് ഇങ്ങനെ നേരെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ട്യൂബുലാർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മോളില് ഈ കാണുന്ന ഇതാക്കെ ടെൻറ്റക്കിൾസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കൊമ്പ് പോലെ ടെൻറ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് സോ ടെൻറ്റക്കിൾസ് മോളിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോഡി അപ്പോ ഡയറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് മൗത്ത് ആൻഡ് ടെൻറ്റക്കിൾസ് ഇവരുടെ മൗത്ത് ഇവിടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻറ്റക്കിൾസും അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലാണ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂബുലാർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ട്യൂബുലാർ ഫോം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് പോളിപ്പിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മൗത്തും ടെൻറ്റക്കിൾസ് ഒക്കെ അപ്പോ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസെക്ഷൽ ഫോം ആണ് പോളിപ്പില് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹൈഡ്രയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്ര ഏത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെക്കാനിസം വഴിയാ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഹൈഡ്ര വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹൈഡ്രയിൽ ഏത് ടൈപ്പാ നീരജ് ആ ബഡ്ഡി ഓക്കെ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ബഡ്ഡിങ് ആണ് കേട്ടോ ഹൈഡ്രയിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബഡ്ഡിങ് ഒന്നും ഓർക്കണ്ട ഈ ഒരു ഏത് ടൈപ്പ്
എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനാ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷേ മെഡൂസ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് മെഡൂസ മെഡൂസ എന്ന് പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് അംബ്രള ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ജെല്ലി ഫിഷിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ജെല്ലി ഫിഷ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പില് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് പോളിപ്പും മെഡൂസ് നമ്മുടെ നിഡേറിയയില് പൈലം നിഡേറിയയില് തന്നെ വരുന്ന രണ്ട് ബോഡി ഫോംസ് ആണ് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡൂസ അപ്പൊ പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ട്യൂബുല സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൗത്തും ടെൻറ്റിക്കിൾസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിന്നടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യില്ല മെഡൂസ മെഡൂസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ജെല്ലി ഫിഷിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓർക്ക അംബ്രല ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് മൗത്തും ടെൻറ്റിക്കിൾസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഡൗൺ വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് താഴത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിലായിരിക്കും മൗത്ത് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്കാണ് ടെൻറ്റിക്കിൾസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരിലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക ഗ്യാമേറ്റ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ കേസിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിള് ഒറേലിയ ഓർ ജെല്ലി ഫിഷ് ജെല്ലി ഫിഷിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഒറേലിയ ഒറേലിയ ഓർ ജെല്ലി ഫിഷ് സോ രണ്ട് ഫോംസ് ഇതാണ് അവരുടെ അടുത്ത ക്യാരക്ടർ കേട്ടോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോഡി ഫോംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിഡേറിയൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡൂസ പോളിപ്പ് ഈസ് ദ അസെക്ഷൽ ഫോം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ മൊട്ടൈൽ ദെൻ മെഡൂസ ഈസ് ദ സെക്ഷൽ ഫോം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് അപ്പൊ ഒരേ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ബോഡി ഫോംസ് കാണിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് പോളിമോർഫിസം ഓക്കെ സോ മോർ ദാൻ വൺ ബോഡി ഫോംസ് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിമോർഫിസം ഓക്കെ സോ രണ്ട് ഫോംസ് ക്ലിയർ ആണോ പോളിപ്പൻ മെഡൂസ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിൽ അതായത് മെഡൂസ അംബ്രല ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അംബ്രല ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് മെഡൂസയ്ക്ക് ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് ഇവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അംബ്രല കൊട പോലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മൗത്തും ടെൻറ്റിക്കിൾസ് ഒക്കെ എവിടെയാ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് താഴെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ പോളിപ്പിലും മോളിലേക്കല്ലേ ടെൻറ്റിക്കിൾസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ താഴേക്കാണ് ഇവരുടെ ടെൻറ്റിക്കിൾസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് മെഡൂസയിൽ നടക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഗ്യാമേറ്റ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് മെഡൂസയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് ആ പോളിമോർഫിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ നിഡേറിയ ഫൈലം നിഡേറിയയില് മോർ ദാൻ വൺ ബോഡി ഫോംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പോളിപ്പ് മെഡൂസ രണ്ട് ഫോംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഷോയിങ് മോർ ദാൻ വൺ ബോഡി ഫോം മോർ ദാൻ വൺ ബോഡി ഫോം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിമോർഫിസ് കേട്ടോ ഒരു ബോഡി ഫോമേക്ക കൂടുതൽ മോർ ദാൻ വൺ ബോഡി ഫോംസ് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിമോർഫിസം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ബോഡി ഫോംസ് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞു അടുത്ത ക്യാരക്ടർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ആ ക്യാരക്ടറിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെറ്റാ ജെനസസ് മെറ്റാ ജെനസസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് alternation of generation metagenesis or alternation of generation okay adayidu so oru generation endana alternation of generation ennaanu nammal parayana
ഇപ്പൊ ഈ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും കാണിക്കില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫയലത്തില് എല്ലാവരും കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ചില മെമ്പേഴ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒബീലിയ ഒബീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫയലം ഇടയറിയിലെ ഒബീലിയയിലാണ് മെയിൻലി ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഒബീലിയയിൽ ആദ്യത്തെ ജനറേഷനിൽ പോളിപ്പായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ പോളിപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു പോളിപ്പ് പോളിപ്പിൽ ഏത് ടൈപ്പ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പോളിപ്പ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും മെഡൂസ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ പോളിപ്പ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് മെഡൂസ ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ മെഡൂസയില് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മെയിൽ മെഡൂസയും ഫീമെയിൽ മെഡൂസയും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ പോളിപ്പ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് മെഡൂസ ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ആദ്യം ഓർത്തു വെക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ജനറേഷനിൽ പോളിപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ പോളിപ്പ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് മെഡൂസ ഫോം ചെയ്തു ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ മെഡൂസ ഫോം ചെയ്തു അപ്പൊ മെഡൂസയിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മെഡൂസയില് മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടാവും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആവുമ്പോൾ മെയിൽ ഓർഗാനിസോ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസോടെ പ്രസന്റ് ആണ് മെഡൂസ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് ഇപ്പൊ മെഡൂസയിൽ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും ദൻ ഈ സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് ലാ ലാർവ ഫോം ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റും ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റും ഉണ്ട് ഓർഗാനിസത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഒക്കെ കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നേരെ ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബട്ടർഫ്ലൈ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോഗ് ഇവരുടെ ഒക്കെ കേസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്രോഗിന്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ടാഡ് പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു വാലൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ കേസിൽ ലാർവയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയും നടുക്ക് ഒരു ലാർവ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ലാർവ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷനിൽ മെഡൂസയാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ മെഡൂസയാണ് ഫോം ചെയ്തത് അപ്പൊ മെഡൂസ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് ഗ്യാമേറ്റ് ഒക്കെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ലാർവ ഫോം ചെയ്തു ഈ ലാർവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്താവും വീണ്ടും പോളിപ്പാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ജനറേഷനിൽ പോളിപ്പാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷനിൽ മെഡൂസ ആയിരിക്കും വീണ്ടും മെഡൂസ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് ഫോം ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷനിൽ വീണ്ടും പോളിപ്പ് ഫോം ചെയ്യും അടുത്തതിൽ വീണ്ടും മെഡൂസ അങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷനിൽ പോളിപ്പ് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ മെഡൂസ പിന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ പോളി പിന്നെ മെഡൂസ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തു വരും അതിനാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓർ മെറ്റാജനിസിസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ യുണീക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫൈലം ന്യൂഡേറിയ ഫൈലം ന്യൂഡേറിയയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ ആണ് മെറ്റാജനിസിസ് ഇനി എന്താ മെയിൻലി കാണിക്കുന്നത് ഒബീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് ഈ ഒരു ഫൈലം ഇടേറിയയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒബീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഒരു ജനറേഷനിൽ പോളിപ്പാണെങ്കിൽ ഈ പോളിപ്പ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് അടുത്ത ജനറേഷനിൽ മെഡൂസ ഫോം ചെയ്യും വീണ്ടും ഈ മെഡൂസ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് പോളിപ്പിനെ ഫോം ചെയ്യും അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പോളിപ്പ് വീണ്ടും അസെക്ഷൽ നടന്ന് മെഡൂസ മെഡൂസ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തി പോളിപ്പ് അങ്ങനെ 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 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നും കൂടി അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വേർഡ
ഒരു ജനറേഷനിൽ ആദ്യത്തെ ജനറേഷനിൽ പോളിപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് മെഡൂസ ഫോം ചെയ്യും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷനിൽ അപ്പൊ മെഡൂസയാണ് മെഡൂസ എന്ത് ചെയ്യും മെഡൂസ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്ന് വീണ്ടും പോളിപ്പിനെ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവും ഇതിനാണ് നമ്മൾ മെറ്റാജനസിസ് ആ വേർഡ് ഓർക്കണം കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റാമെറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മെറ്റാമെറിസവും മെറ്റാജൻസസും തമ്മിൽ മാറിപ്പോയത് മെറ്റാജൻസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യുണീക് ഫീച്ചർ ഓഫ് നിവേറിയ ക്ലിയർ ആണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ നിഡേറിയൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫൈലം നിഡേറിയ ഓർ സീലൻ ട്രേറ്റയിലെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആ ചോദിച്ചോ ഇതില് ആ ഹൈപ്പോസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതായത് അവരുടെ ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലാർ കാവിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഒരു കാവിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രേഡ് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ട്യൂബുലാർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണല്ലോ ഇവരുടെ നടുക്കായിട്ട് ഇവർക്കൊരു ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലാർ കാവിറ്റി ഇവരുടെ ഡൈജഷൻ ഒക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടുക്കൊരു ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലാർ കാവിറ്റി ഉണ്ട് ദെൻ വിത്ത് ആൻ ഓപ്പണിങ് ഒരൊറ്റ ഓപ്പണിംഗ് ആണുള്ളൂ കേട്ടോ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്പണിംഗ് ആണുള്ളൂ ആ മൗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൗത്ത് മുകളിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് നടുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പറയണേ ഇവിടെ ഒരു കാവിറ്റി ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലാർ കാവിറ്റി ആണുള്ളത് അവിടെ ഒരൊറ്റ ഓപ്പണിംഗ് ആണുള്ളൂ ആ ഓപ്പണിംഗ് ആ മൗത്ത് നമ്മൾ മൗത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഓപ്പണിംഗ് ആണുള്ളൂ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോസ്റ്റോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്ര ഓക്കെ ഹൈഡ്ര എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഫൈലം ഇടെ റിയൽ മെമ്പേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്ര സെക്കൻഡ് വൺ ഒബീലിയ ഈ ഒബീലിയ ആണ് കേട്ടോ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഒബീലിയ ദെൻ ഫൈസാലിയ വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ ദെൻ അഡാംസിയ ഓർ സി അനിമോൺ ടെനാറ്റുല ഓർ സി പെൻ സി പെൻ ദെൻ ഗോർഗോണിയ ഓർ സി ഫാൻ മിയാൻഡ്രിന ഓർ ബ്രെയിൻ കോറൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ചുളിവുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ബ്രെയിൻ കോറൽ ഓർ മിയാൻഡ്രിന അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ എല്ലാ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ എക്സാമ്പിളിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടാൽ ഇത് ഏത് ഫൈലോ ആണ് ആ ഫൈലത്തിന്റെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഹൈഡ്ര ഒബീലിയ ഫൈസാലിയ അഡാൻസിയ പെനാച്ചുല ഗോർഗോണിയ ആൻഡ് മിയാൻഡ്രിന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്ക എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിഡേറിയൽ നമ്മൾ മെയിൻലി പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് രണ്ട് ബോഡി ഫോംസ് പോളിപ്പ് മെഡൂസ അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ നിഡോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ആ നിഡോബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഫിഗർ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ച ആ ഫിഗർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫിഗർ എന്നിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫൈലം ഫൈലം നിഡേറിയ നമ്മള് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൽ ഇനി നിങ്ങൾ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ നിഡേറിയ എന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാണ് കാരണം ഇത്രയും യുണീക് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള വേറൊരു ഫൈലും ഇല്ല കാരണം നിഡേറിയക്ക് ഡിഫറെന്റ് ബോഡി ഫോംസ് ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഫൈലും ആണ് 
ഇവരുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് ചെൻറ്റക്കിൾസ് പ്രസന്റ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഒന്ന് തൊന്ന് ദെൻ ഇവിടെ അടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചെൻറ്റക്കിൾസ് പ്രസന്റ് ആണ് ചെൻറ്റക്കിൾസിൽ എന്തുണ്ടാവും ഈ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സീലിയ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ടെൻറ്റക്കിൾസ് പ്രസന്റ് ആണ് സീലിയേറ്റഡ് ടെൻറ്റക്കിൾസ് ആണ് ടെൻറ്റക്കിൾസിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഹെയർ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കോൾഡ് സീലിയ ഓക്കെ അത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ദൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എയ്റ്റ് റോസ് ഓഫ് സീലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലൈറ്റ്സ് ആർ പ്രസന്റ് അതുകൊണ്ട് അതായത് കോംപ്ലൈറ്റ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഞാൻ എട്ട് റോസ് ഈ കാണുന്നതാണ് കോംപ്ലൈറ്റ്സ് എട്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് എട്ട് കോംപ്ലൈറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ആണ് ആ കോംപ്ലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് സീലിയേറ്റ് കോമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ മുടി ചീവുന്ന ചീപ്പ് ആ ഒരു കോമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷുകൾ ഉണ്ടല്ലേ ആ ചീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ 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 കുറെ ബ്രഷ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന അതുപോലെ സീലിയ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വച്ചേക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കോംപ്ലൈറ്റ്സ് ആ ചീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇവരുടെ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതിനാണ് കോംപ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോംപ്ലൈറ്റ്സ് എന്തിനാണ് സീലിയേറ്റഡ് ആണ് സീലിയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോമ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ സീലിയവരെ മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സീലിയ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എട്ട് റോസ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എയ്റ്റ് റോസ് ഓഫ് സീലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലൈറ്റ്സ് ആർ പ്രസന്റ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും ദേ ആർ കോൾഡ് കോംബ് ജെല്ലീസ് കോംബ് ജെല്ലീസ് ഓക്കെ കോംബ് ജെല്ലീസിനെ വിളിക്കാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ് എയ്റ്റ് റോസ് ഓഫ് സീലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലൈറ്റ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദർ ബോഡി ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ട് സീലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലൈറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ കോം ജെല്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് ഒരു ഫീച്ചർ കേട്ടോ ഒരു കാര്യം അതാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയാറുണ്ട് സി വാൾനട്ട് സി വാൾനട്ട് സോ വാൾനട്ടിന്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് സി വാൾനട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് കോം ജെലീസ് ആൻഡ് സീ വാൾനട്ട്സ് കോം ജെലീസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് എയ്റ്റ് റോസ് ഓഫ് സീലിയേറ്റഡ് കോംപ്ലൈറ്റ്സ് സീലിയ വെച്ചിട്ടുള്ള കോംപ്ലൈറ്റ്സ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് ആണ് ഇനി വേറൊരു ഫൈലത്തിനും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചില മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ വേറെ ഫൈലത്തിലും ഈ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ മെയിൻലി എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബയോലൂമിസൻസ് എന്താ ബയോലൂമിസൻസ് എന്ന് വെച്ചാ എമിറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആ എമിറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ ആ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ബയോ മീൻസ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോലൂമിസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മിന്നാമിൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് അവരൊക്കെ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെ ഈ ഒരു ടീനോഫോറ ഇവര് മെയിൻലി വാട്ടറിലാണ് മറൈൻ വാട്ടറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഫിഗർ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു റെഡ് ഓറഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു കളർ ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇവര് വാട്ടറി കൂടെ ഈ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇവര് ലൈറ്റ് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അടക്കമല്ല ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം വാട്ടറിൽ ഒരു ജെല്ല് പോലെ വാട്ടറിന്റെ അതേ കളറിൽ തന്നെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഒരു ജെല്ല് പോലത്തെ വാട്ടറിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജെല്ല് പോലത്തെ ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് ഇവര് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇവര് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ അപ്പോഴാണ് ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ ഇവരെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് എമിറ്റ്
ുംബ്രാക്കിയാൻ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫയലും ടീനോ ഫോറോ വളരെ ചെറിയൊരു ഫയലാണ് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലിയർ അല്ലാത്തോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടീനോ ഫോറയിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കോംജലീസ് ഓർ സീ വാൾനട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബയോലൂമിസൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഫയലത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫയൽ എന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയൽ എന്ന് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ പോറിഫറി ആണെങ്കിലും നിഡേറി ആണെങ്കിലും ചീനോഫോറി ആണെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആണ് അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ടു പേർക്കും ടിഷ്യു ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഫയലോ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുകയാണ് അവർക്ക് അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓർഗാൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഈ ഒരു ഫയല മുതലാണ് ഓർഗാൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഓർഗാൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓർഗാൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ കാണില്ല സോ ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് സോ ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൽ വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് പരന്ന വേംസ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആണ് വരുന്നത് ഇവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗാൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി ഇതുവരെയുള്ള ഫയലങ്ങളെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫയലോ ആണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് അപ്പൊ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നതാണ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിലെ ഒരു മെമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാനേറിയ ഓക്കെ പ്ലാനേറിയ അപ്പൊ പ്ലാനേറിയ ഈ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ പ്ലാനേറിയ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് പ്ലാനേറിയ പ്ലാനേറിയയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ഹൈ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി റീജനറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാനേറിയനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റലി പ്ലാനേറിയ കട്ടായി പോവോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നോക്കുക ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ടായി പോയി ഓക്കെ പ്ലനേറിയയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഓരോ പീസും ഓരോ പുതിയ ഓർഗാനിസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പ്ലനേറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ എങ്ങനെയാവാ കേട്ടോ ആക്സിഡന്റലി ഒക്കെ അത് കട്ടായി പോവാന്ന് വിചാരിച്ചോ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് പോയി ദെൻ Each fragment will give rise to a new organism. This is the high regeneration capacity. In this group, the planaria is the highest regeneration capacity. Okay. So, regeneration capacity is the highest regeneration capacity. When the organism is cut into many pieces, each piece or each fragment can form an entire organism. One full organism ആ ഒരൊറ്റ ഫ്രാഗ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്റസിലെ പ്ലനേറിയയിലാണ് ഈ ഒരു ഹൈ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ഹൈ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കാണിക്കും പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്റസിലെ മെമ്പേഴ്സ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന ആരാണ് പ്ലനേറി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇവര് പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് അത് പറയുമ്പോ വേറൊരു കാര്യം പറയണം ഇവര് മെയിൻലി പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് പാരസൈറ്റ് എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ എന്താ പാരസൈറ്റ്സ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് പാരസൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ കേട്ടിട്ടില്ല ആ ന്യൂട്രിയൻസ് വേറെ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നിങ്ങള് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്തിക്കണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ മാവിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ചെറിയ വള്ളികളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അവരൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ ഇപ്പൊ ആ ഒരു മാംഗോ ട്രീയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് 
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ചില വേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലൊക്കെ പ്രസിഡായിട്ടുള്ള ചില വേംസ് ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഡൈജഷനോ ഒന്നും അവർക്കടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ഡൈജഷൻ ഒക്കെ നടത്തി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എടുത്തിട്ട് അതും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് പാരസൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ പാരസൈറ്റ്സ് തന്നെ പാരസൈറ്റ് എന്താന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരസൈറ്റ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് പാരസൈറ്റ് ഉണ്ട് എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ടേംസ് പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് മീൻസ് പാരസൈറ്റ് ദാറ്റ് ലീവ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് 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 എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെ ബോഡിയിലാണോ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇവര് ജീവിക്കുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളില് പ്രസന്റ് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലൊക്കെ ചില വേംസ് പ്രസന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണല്ലേ അവരിരിക്കുന്നത് ബോഡിയുടെ ഉള്ളില് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മള് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയുടെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ന്യൂട്രീഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ തലയിലൊക്കെ ഉള്ള പേനുകൾ ലൈസ് പേനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആനിമൽസ് ഡോഗിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പേനുകൾ പോലത്തെയൊക്കെ കാണും ടിക്സ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ടിക്സ് ഡോഗിന്റെ ഒക്കെ ഡോഗിലും ക്യാച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ പേൻ പോലത്തെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ അവരുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലല്ല ബോഡിയുടെ പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ന്യൂട്രീഷൻ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയുടെ പുറത്ത് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മോസ്കിറ്റോ പാരസൈറ്റ് ആണോ മോസ്കിറ്റോ മോസ്കിറ്റോ ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണോ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ തോന്നണേ മോസ്കിറ്റോ പാരസൈറ്റ് ആണോ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എന്താ തോന്നുന്നേ മോസ്കിറ്റോ പാരസൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചെറുതായി ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് മോസ്കിറ്റോ പാരസൈറ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ ശരിക്കും മോസ്കിറ്റോ പാരസൈറ്റ് അല്ല അതിന് റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫുഡ് ഹോസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരാണല്ലോ പാരസൈറ്റ് അവർക്ക് ഫുഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ മോസ്കിറ്റോയില് ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോയാണ് നമ്മളെ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് അതും അതിന് മെയിൻലി ഫുഡ് എന്നുള്ളൊരു പർപ്പസിൽ അല്ല അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ മോസ്കിറ്റോയ്ക്ക് എഗ്സ് ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുട്ടയിടണമെങ്കിൽ എഗ്സ് ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു ടൈമിൽ ന്യൂട്രീഷൻ വേണം അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് അതിന് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി എഗ്സ് ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അത് ആ ഒരു ബ്ലഡ് നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ബ്ലഡ് ഇല്ലാതെയും അവർക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇല്ലാതെയും അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എഗ്സ് ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പാ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു പാരസൈറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതില്ലാതെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇല്ലാതെയും അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോസ്കിറ്റോനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം മിക്കവാറും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് കാര്യമാണ് മോസ്കിറ്റോ പാരസൈറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് ടൈപ്പ് പാരസൈറ്റ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ആൻഡ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ലീവ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ലീവ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്റസിന്റെ കാര്യമാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്റസ് എങ്ങനെയാണ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ 
ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്റ്റിന്റെ മെയിൻലി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പാർട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവര് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അവിടെ ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെ ബോഡിയില് ഹുക്സും സക്കേഴ്സും ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് സോ ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് മീൻസ് ഹുക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ചെറിയ ഇങ്ങനെ കുളിത്തി പിടിച്ചു ഹുക്ക് പോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഓക്കെ ആ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഇങ്ങനെ കുളിത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ ഈ ഒരു വേംസിന്റെ ബോഡിയുടെ ഏകദേശം ഒരു ടിപ്പ് റീജിയണിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഹുക്സ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഹുക്സ് ഇവർക്ക് പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹുക്സ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി സക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെ ബോഡിയില് ചില ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ഹുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളുത്തി പിടിച്ചിരിക്കുക ഇതിങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സക്കേഴ്സ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് ആണ് സക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറയും പറ്റി പിടിച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് പാരസൈറ്റില് പാരസൈറ്റി ഫോംസില് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഹുക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സക്കേഴ്സ് ഇവര് രണ്ടും എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഹോസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ഓക്കെ ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി അറ്റാച്ച് ടു ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് അതായത് പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് സം ഓഫ് ദം അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ത്രൂ ദയർ ബോഡി സർഫസ് ഓക്കെ ചിലർക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഹുക്ക് ചില വേംസിന് ചില ഫ്ലാറ്റ് വേംസിന് ഈ പറഞ്ഞ ഹുക്സും സക്കേഴ്സും ഒന്നും ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവരെങ്ങനെയാണ് ഹോസ്റ്റിന്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇവരുടെ ബോഡി കൂടെ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ന്യൂട്രിയൻസ് നേരെ അവരുടെ ബോഡി സർഫസിൽ കൂടെ തന്നെ ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ സം ഓഫ് ദ അബ്സോർബ് ന്യൂട്രിയൻസ് ത്രൂ ബോഡി സർഫസ് ബോഡി സർഫസ് വഴി അവർ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഇവരിലെ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് ഓക്സിജൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവരെങ്ങനെയാണ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ വേണ്ടാതെ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്താ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ റെസ്പിറേഷൻ ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ വേണ്ട ഓക്സിജന്റെ ആബ്സെൻസിൽ നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ സോ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഹുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് എന്തിനാണ് ഹോസ്റ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഡയറക്ട്ലി ത്രൂ ദയർ ബോഡി സർഫസ് നേരിട്ട് ബോഡി സർഫസിലേക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഏത് ടൈപ്പ് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇവരുടെ കേസിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വെക്കാം ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഫ്ലാറ്റ് വേംസിന്റെ ബോഡിയിൽ എക്സ്ട്രീഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഓക്കെ വേറൊരു ഫൈലത്തിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലെയിം സെൽസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എക്സ്ട്രീഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീഷൻ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മു
അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവരെ എക്സ്ട്രീഷന് അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലെയിം സെൽ ക്ലിയർ ആണോ പ്ലാറ്റി ഹെൽപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പ്ലാറ്റി ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ സഞ്ജീവന ക്ലിയർ ആണോ ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള സെയിം ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റില് ഏതൊക്കെ ഫയലത്തിന്റെ എക്സാമ്പിളില് കൂടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഫിഗർ നന്നായിട്ട് നോക്കാം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റില് തന്നിട്ടുള്ള സെയിം ഫിഗർ കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോ പഠിക്കണ ചിലപ്പോ പല പല ബുക്കിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഗൈഡ് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മള് ഫിഗർ നോക്കുമ്പോ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഏത് ഫിഗർ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതേ സെയിം ഫിഗർ നോക്കാം കാരണം ടെക്സ്റ്റിൽ അതേ ഫിഗർ തന്നിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അതേ ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തരും തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇത് ഏത് ഫയലും ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ആ ഫയലത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറും ചോദിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ വെച്ച് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ദിസ് വൺ ഈസ് ടേപ്പ് വോം ഓക്കെ ഇത് ടേപ്പ് വോം ആണ് ടേപ്പ് വോമിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ടീനിയ ഡെൻ അടുത്തത് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ലിവർ ഫ്ലൂക്കിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ഫാസിയോള ഓക്കെ മെയിൻലി ഈ ഒരു പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്റസിലെ എക്സാമ്പിൾ തന്നേക്കുന്നത് ചീനിയ ഫാസിയോള അതുപോലെ തന്നെ പ്ലനേറിയ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ടെക്സ്റ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയാണ് നമുക്ക് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്റസില് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ടേപ്പ് വോമും ലിവർ ഫ്ലൂക്കും ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് ഈ ലിവർ ഫ്ലൂ ടേപ്പ് വോം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഹ്യൂമൻറെയും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ടേപ്പ് വോം ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് അങ്ങനെ ഹ്യൂമനിൽ അധികം ഇല്ല ആനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ ലിവറില് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേമാണ് കേട്ടോ ലിവർ ഫ്ലൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഫയലം പോവാണ് ആസ്കൽമിന്തസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഫയലാണ് ആസ്കൽമിന്തസ് ആസ്കൽമിന്തസ് ആദ്യം ഞാൻ ഈ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഈ ഫയലങ്ങൾ ഇതേ ഓർഡറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതേ സെയിം ഓർഡറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് വരെയുള്ളവര് എ സീലോമേറ്റ് ആണ് സീലോം ഇല്ല ഓക്കെ അതല്ലാതെ ഓരോ ഫയലും എടുത്തിട്ട് ഇതിന് സീലോം ഉണ്ട് സീലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യത്തെ അതായത് ആ ഫയലും അതേ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക പോറിഫെറ നിഡേറിയ സീനോഫോർ ആ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കുക ആദ്യത്തെ നാല് പേര് പോറിഫെറ നിഡേറിയ സീനോഫോർ ആ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ഇവര് നാല് പേരും എന്താണ് എ സീലോമേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആസ്കൽമിന്തസ് സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ആണ് പിന്നെ താഴേക്കുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് സീലോമേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ നാല് പേര് എ സീലോമേറ്റ് ആണ് നടുക്ക് ആസ്കൽമിന്തസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രം സ്യൂഡോ സീലോമേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളവരെല്ലാം സീലോമേറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആസ്കൽമിന്തസ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലാറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആസ്കൽമിന്തസിലെ എങ്ങനത്തെ വേംസ് ആണ് റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവരെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ട് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ആസ്കൽമിന്തസില് റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് ഇവരും മെയിൻലി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈലൊക്കെ പാരസൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേംസ് ആണ് ഇനി ഇതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസ്കാരിസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈലൊക്കെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൗണ്ട് വേം ആണ് അസ്കാരിസ് ഈ ഒരു ആസ്കൽമിന്തസില് വേംസ് റൗണ്ട് വേംസ് കാണിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്കാരിസില് മെയിൽ വേമും ഫീമെയിൽ വേമും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ചില പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ചില ഓർഗാനിസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഒ
ഓക്കെ കുറച്ച് കോയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഫീമെയിൽ വേമിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം മീൻസ് വി ക്യാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ വേം മെയിൽ വേംസിനെയും ഫീമെയിൽ വേംസിനെയും തമ്മിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിനാണ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റൗണ്ട് വേംസിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും അവിടെ ലോങ്ങർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക മെയില് ഷോർട്ടർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓർക്കുക കേട്ടോ ഫീമെയില് ലോങ്ങർ ആണ് മെയില് ഷോർട്ടർ ആണ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ഒരു കോയിലിങ്ങിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ട് ഫിഗർ ഉണ്ട് അതിൽ സൈഡിൽ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിലാണ് ആ കോയിലിങ് ഇല്ലാത്തത് ഫീമെയിലാണ് ഓക്കെ സോ മെയിൽ ഈസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ ഫീമെയിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പുറമേന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ അവരെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ആസ് കെൽ മിന്ദസിന്റെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ദെൻ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെറുതാണ് ഇവിടെ വേറെ അധികം ഒന്നും കാര്യങ്ങളില്ല ഇവിടെ പിന്നെ വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അസ്കാരിസ് അസ്കാരിസ് ഓർ റൗണ്ട് വേം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിള് അസ്കാരിസ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹുക്ക് വേം ഹുക്ക് വേമിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ആൻസൈലോസ്റ്റോമ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ അസ്കാരിസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഹുക്ക് വേം ഓർ ആൻസൈലോസ്റ്റോമ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വച്ചറേറിയ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫിലേറിയൽ വേം വച്ചറേറിയ ഓർ ഫിലേറിയൽ വേം ഈ ഫിലേറിയൽ വേം എന്ന് പറയണ ഈ ഒരു വേം ആണ് നിങ്ങൾ മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ മന്ത് കണ്ടിട്ടില്ലേ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വെല്ലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് കാലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വെല്ല് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എലിഫെന്റിയാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലേറിയാസസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു മന്ദിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് ഫിലേറിയാസസ് ഫിലേറിയാസസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിഫെന്റിയാസസ് അതായത് ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വേം വച്ചറേറിയ ഓർ ഫിലേറിയൽ വേം ഇത് മൊസ്കിറ്റോ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് മൊസ്കിറ്റോ ഈ ഒരു മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് വഴിയാണ് ഈ ഒരു വേം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതെ ഈ ഒരു വേം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ബ്ലഡും ലിംഫും അല്ലെ ലിംഫ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിംഫ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ലിംഫ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലിംഫ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു റൂട്ടിൽ ലിംഫ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഫിലേറിയൽ വേം അവിടെയൊക്കെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മുടെ ലിംഫിന്റെ പാസേജിനെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ലിംഫ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ലിംഫ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലിംഫ് പോകുന്ന വഴികളിൽ ഈ ഒരു ഫിലേറിയൽ വേം വച്ചറേറിയ വന്ന് അവിടെയൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി ഈ ഒരു വേം അവിടെ ഇത് വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ലിംഫിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ലിംഫ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്വെല്ല് ചെയ്ത് വീർത്ത് നിൽക്കും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എലിഫെന്റിയാസിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിള് വച്ചറേറിയ ഓർ ഫിലേറിയൽ വേം ദിസ് വേം കോസസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫിലേറിയാസസ് ഓർ എലിഫെന്റിയാസസ് മന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വച്ചറേറിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അസ്കാരിസ് ഓർ റൗണ്ട് വേം ആൻസൈലോസ്റ്റോമ ഓർ ഹുക്ക് വേം വച്ചറേറിയ ഓർ ഫിലേറിയൽ വേം ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം മെയില് ഫീമെയിലിനെ കാട്ടിലും ഷോർട്ടർ ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചർ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാനായി
അവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെ ബോഡി ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാമറിസം മെറ്റാമറിസം മാറിപ്പോവല് നമ്മൾ നേരത്തെ മെറ്റാജനസിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഇത് മെറ്റാമറിസം സോ മെറ്റാമറിസം മീൻസ് ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇന്റേർണലി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി ഇൻ ടു സെഗ്മെന്റ്സ് കെ മെറ്റാമറിസം എന്താണ് ബോഡി is divided externally and internally into segments body porattu mathralla nammal porameenu nokkumbod ingane 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 kore segments aayittu kaanalo divide edekkane adu pole thanne avarude ullilum body segments aayittu divide cheyidittunde perthu vermindi okka body nokki kenna na figure kanichu tharam അവരുടെ ബോഡി പുറത്ത് മാത്രല്ല ഉള്ളിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സെഗ്മെന്റുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെറ്റാമറിസം അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഗ്മെന്റേഷൻ മെറ്റാമറിസം ട്രൂ ആയിട്ട് ട്രൂ മെറ്റാമറിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയും പുറമേയും ഉള്ളിലും കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫൈലമാണ് ഫൈലം അനലിഡ സോ ദ ആർ കോൾഡ് സെഗ്മെന്റഡ് വേംസ് അപ്പൊ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിതസ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആയിരുന്നു വേംസിന് തന്നെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആണ് ആസ്കെൽമിന്ദസ് റൗണ്ട് വേംസ് ആണ് ഇവരെന്താണ് അനലിഡ സെഗ്മെന്റഡ് വേംസ് ആണ് സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേംസ് ആണ് അനലിഡയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് കേട്ടോ മെറ്റാമറിസം ഓർ സെഗ്മെന്റേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇവരുടെ മെറ്റാമറിസം ഓർ സെഗ്മെന്റേഷൻ okay so their body is divided into many segments appo porame illa ipo earth worm inde porame illa segments kandu adu adu pole thanne they the world internally aanu ivide 1 2 3 4 5 enna tekkana adakke segments aanu appo avarde body agathum segments aayittu divide cheyidittund internally and externally their body is divided into many segments that is an important character of phylum annelida okay അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ കേട്ടോ മെറ്റാമറിസം ഓർ സെഗ്മെന്റേഷൻ ദെൻ പിന്നെ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ ബോഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവര് മൂവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മെർത്ത് വേം ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് അവർ പോകുന്നുണ്ട് സോ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗാൻസ് പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് ഉള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലോക്കോമോഷൻ കെ ലോക്കോമോഷൻ മീൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അതിനാണ് ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ട് ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗാൻസ് ആർ ദർ കെ ലോക്കോമോഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാൻസ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് ആണ് ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗാൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാണ് സെറ്റ് കെ സെറ്റ് ഓർ സീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ സീറ്റ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എർത്ത് വേമിലാണ് ഇതേ നോക്ക ഈ ചെറിയ ചെറിയ താഴെ ഈ ഹെയർ പോലെ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് സീറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എർത്ത് വേമിനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു സീറ്റ് ഭയങ്കര ചെറിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവരെ മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗാൻസ് ആണ് സീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഓർഗാനിസം ആണ് നീറിസ് എർത്ത് വേം അല്ലാതെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഇതാണ് നീറിസ് ഇത് അക്വാട്ടിക്കിൽ മാത്രം വെള്ളത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് നീറിസ് നീറിസിന്റെ കേസിൽ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലോക്കോമോഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാരപോഡിയ ഓക്കെ പോർത്ത് വയ്ക്ക എർത്ത് വേമിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കോമോഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സീറ്റ് നീറിസിൽ അക്വാട്ടിക് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നീറിസിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പാരപോഡിയ ഓക്കെ സോ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗാൻസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അനലിറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എർത്ത് വേം ആൻഡ് പാരപോഡിയ ഇൻ നിയറിസ് ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്ലെയിം സെൽസ് കാരണം അത് അവർക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്ക് മാത്രം ഉള്ള ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രീറ്ററി ഓർഗാൻ ആണ്
എക്സ്ട്രീഷന് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് നിഫ്രീതിയ ഓക്കെ എക്സ്ട്രീഷൻ ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നിഫ്രീതിയ ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് നീറിസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫിഗറുകൾ നോക്കി വെക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ നീറിസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇതാണ് ഹിറുഡിനേറിയ ഹിറുഡിനേറിയ ഓർ ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് ലീച്ച് ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് ലീച്ച് ഇത് രണ്ടും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ നീറിസ് ഹിറുഡിനേറിയ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല എർത്തുവോ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ പഠിച്ചു വെക്കാം എർത്തുവേം ഓർ ഫെററ്റിമ എർത്തുവേമിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ഫെററ്റിമ എർത്തുവേം ഓർ ഫെററ്റിമ ഹിറുഡിനേറിയ ഓർ ലീച്ച് ഈ ലീച്ചിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ വെള്ളവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇത് ഈ ഒരു അട്ട കാലുമച്ച് കടിച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് ഒക്കെ കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അതാണ് ലീച്ച് ഓക്കെ ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലീച്ച് ബ്ലഡ് കുടിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ കാലിനെയൊക്കെ പച്ച പിടിച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് കുടിക്കുന്ന ഒരു ലീച്ച് ആണ് ഹിറുഡിനേറിയ ദെൻ വേറെ ഒന്നാണ് നീറിസ് ഓർ സാൻഡ് വേം ഇത് എവിടെയാണ് കാണുള്ളൂ അക്വാട്ടിക്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് നീറിസ് ഓർ സാൻഡ് വേം മറ്റവർ രണ്ടുപേരും ടെറസ്ട്രിയൽ ലാൻഡിൽ കാണുന്നവരാണ് എർത്ത് വേം ലീച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എർത്ത് വേം ഓർ ഫെററ്റിമ ലീച്ച് ഓർ ഹിറുഡിനേറിയ നീറിസ് ഓർ സാൻഡ് വേം പാരപോടിയ എർത്ത് വേമിന് മൂവ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നീറിസില് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോറി പാരപോടിയ നീറിസിലും സീറ്റിയാണ് എർത്ത് വേമിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഓർഗൻസ് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഫൈലമനിലിടയില് ഫൈലമനിലിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ള ഉണ്ടോ പാരപോടിയ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പാരപോടിയ എന്താന്ന് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു നീറിസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതാണ് നീറിസ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു നീറിസിന്റെ ബോഡിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്ത് വേമില് പാരപോ സോറി എർത്ത് വേമില് സീറ്റേ ആണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നീറിസിന്റെ ബോഡിയിൽ അവരെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പാരപോടിയ പാരപോടിയുടെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് നീറിസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗാൻസ് ലോക്കോമോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാൻസ് ആണ് പാരപോടിയ ഇൻ നീറിസ് ക്ലിയർ ആണോ യെസ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഫൈല മനലിടയിൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫൈല മനലിടയിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഫൈലത്തേക്ക് പോവാണ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ഫൈലം ആർത്രോപോഡയ്ക്ക് കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫൈലമാണ് എന്താണ് ഫൈല ആർത്രപോഡ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ മാൾപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഫൈല മാർത്രോപോഡ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം കേട്ടോ നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലമാണ് ഫൈല മാർത്രോപോഡ ഓക്കെ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനിമൽസ് ഉള്ള ഒരു ഫൈലമാണ് ഫൈല മാർത്രോപോഡ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഓക്കെ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫൈലമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഇൻസെക്ടുകൾ നമ്മൾ കാണാത്ത ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാം പല ടൈപ്പ് ഇൻസെക്ടുകൾ പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഫൈലമാണ് ആർത്രോപോഡ അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈഡർ സ്കോർപിയൺ തേള് എട്ടുകാരി കോക്രോച്ച് ഇവരൊക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇവരൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഫൈലമാണ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ഓഫ് ആനിമൽ കിങ്ഡം ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലമാണ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ഇനി ഫൈലം ആർത്രോപോഡയിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ഇവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ജോയിന്റഡ് അപ്പൻറ്റേജസ് ഓക്കെ
ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൻറ്റേജസ് ആണ് ഫൈല മാർത്രോ പോഡയിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതിപ്പോ ആരെ നോക്കിയാലും കേട്ടോ സ്പൈഡർ ആണെങ്കിലും കോക്രോച്ച് ഇവരുടെ ഏ ആരെ നോക്കിയാലും അവരുടെ അപ്പൻറ്റേജസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഒറ്റ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ചെറിയ 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 സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അപ്പൻറ്റേജസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻറ്റേജസ് സോ ആർത്രോ കോഡയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിലും ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻറ്റേജസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണ് എക്സോ സ്കെലറ്റൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് കൈത്തി ആ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എൻഡോ പാരസൈറ്റും എക്ടോ പാരസൈറ്റും പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ രണ്ട് പേരുകളൊന്നും ഓർത്തു വെക്കണം ഈ പേരും ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഉള്ളതാണ് എക്സോ സ്കെലറ്റൺ ആൻഡ് എൻഡോ സ്കെലറ്റൺ എക്സോ സ്കെലറ്റൺ എൻഡോ സ്കെലറ്റൺ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സ്കെലറ്റൺ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ സ്കെലറ്റൺ എവിടെയാ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പുറത്താണോ അകത്താണോ നമ്മുടെ സ്കെലറ്റൺ എവിടെയാ ബോഡിയുടെ പുറത്താണോ ഇരിക്കണേ നമ്മുടെ സ്കെലറ്റൺ എവിടെയാ ഉള്ളത് ബോഡിയുടെ പുറത്താണോ അകത്താണ് അല്ലെ അകത്തല്ലേ ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി അല്ലേ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലല്ലേ നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൺ ഇരിക്കുന്നത് അതിനാണ് എൻഡോ സ്കെലിറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെലിറ്റൺ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതാണ് എൻഡോ സ്കെലിറ്റൺ സ്കെലിറ്റൺ ബോഡിയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്നതാണ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഓക്കെ ബോഡിയുടെ പുറത്ത് സ്കെലിറ്റൺ ഇരിക്കുന്നതാണ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഉള്ളിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെലിറ്റൺ ആണ് എൻഡോ സ്കെലിറ്റൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻസെക്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോക്രോച്ചിനെ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോക്രോച്ചിന്റെ ആ ഒരു ബ്രൗൺ പാർട്ടായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ചിറകല്ല വിങ്സ് അല്ലാട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത് കോക്രോച്ചിന്റെ ആ ഒരു ബോഡി ആ ഒരു ബോഡിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രൗൺ പാർട്ട് അത് അവരുടെ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ആണ് ഓക്കെ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ അവരുടെ ബോഡിയുടെ പുറത്തുള്ള സ്കെലിറ്റൺ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള കൈറ്റിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് സോ ആർത്രോ പോഡ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ മെയ്ഡ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ കൈറ്റിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൈറ്റിൻ എങ്ങനെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കൈറ്റിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ അതാണ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ മീൻസ് ബോഡിയുടെ പുറത്ത് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെലിറ്റൺ ആൻഡ് സ്കെലിറ്റൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ കൈറ്റിൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്കെലിറ്റൺ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഫീച്ചർ പറഞ്ഞു ജോയിന്റഡ് അപ്പൻറ്റേറ്റസ് എക്സോ സ്കെലിറ്റൺ മെയ്ഡ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഇനിയുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കേട്ടോ അതായത് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ എക്സ്ട്രീഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പേരുടെ എക്സ്ട്രീഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പ്ലാറ്റി ഹെൽമിദസില് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അനലിഡയിൽ നെഫ്രീഡി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആർത്രോ പോഡയിലെ മെമ്പേഴ്സില് എക്സ്ട്രീഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് മാൾപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓക്കെ മാൾപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആർത്രോ പോഡയിലെ ഫൈലം ആർത്രോ പോഡയിലെ മെമ്പേഴ്സില് അതായത് ഇപ്പൊ കോക്രോച്ച് പണ്ടൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലിന് പ്ലസ് ടൂല് കോക്രോച്ചിനെ മുറിക്കാനായിട്ട് ഡിഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറ്റിയാണ് ചെയ്തത് പണ്ടൊക്കെ സുവോളജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കോക്രോച്ചിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കോക്രോച്ചിന്റെ ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ് കോക്രോച്ചിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ വരുന്ന ടീച്ചറിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ യെല്ലോ കളറിൽ യെല്ലോ കളറിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ എക്സ്ട്രീഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് മാൾപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് അപ്പൊ ആർത്രോ പോഡയിലെ മെമ്പേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീറ്ററി ഓർഗാൻ ആണ് മാൾപീജിയൻ ട
ഹണി ബീ എന്ന് തന്നെ വേറൊരു സാധനം കൂടി കിട്ടും ബീ സ്വാക്സ് ബീ സ്വാക്സ് ഓക്കെ ഈ കോസ്മെറ്റിക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ബീ സ്വാക്സ് അപ്പൊ ഹണി ബീ സ്വാക്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഹണി ബീ എന്നാണ് ഹണി ബിയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം എപ്പിസ് ഓക്കെ എപ്പിസ് എന്നാണ് ഹണി ബിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെക്റ്റ് ആണ് ഹണി ബി ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ബോംബിക്സ് ബോംബിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിൽക്ക് വോം അതാണ് ബോംബിക്സ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവൂലോ സിൽക്ക് വോമിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് നമ്മൾ സിൽക്ക് ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിൽക്ക് വോമിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയാണ് പട്ടുനൂൽ പുഴു അതാണ് ബോംബിക്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹണി ബി സെക്കൻഡ് വൺ ബോംബിക്സ് തേർഡ് വൺ ലാക്സിഫർ ഈ പേര് ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ലാക്സിഫർ ലാക്സിഫർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ലാക്ക് ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറയും ലാക്ക് ഇൻസെക്ട് അതായത് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ ഒരു ഇൻസെക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാക്ക് ഈ ലാക്ക് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാർണിഷ് അങ്ങനത്തെ പോളിഷ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ വാർണിഷ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വയലിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വയലിന്റെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ വാർണിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ വയലിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വാർണിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് പേരാണ് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻസെക്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹണിബി ബോംബിക്സ് ലാക്സിഫർ ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ദെൻ പിന്നെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് മന്ത് എലിഫെന്റിയാസിന്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ ആ ഒരു വെച്ചറേറിയ ഓർ ഫിലേറിയൽ വേമിനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് മൊസ്കിറ്റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു പാത്തോജനെ ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേറൊരാളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് So, vectors are carriers. Vectors are carriers of pathogen. Pathogen is a disease cause. It is a disease. Bacteria, virus, mosquito, chicken, mosquitoes are carried. Sika virus, mosquitoes are carried. So, we are talking about vectors. One pathogen is the virus or virus or bacteria. ഒരു പാത്തോജനെ ഡിസീസ് കോസിങ് ഏജന്റ് ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പാത്തോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പാത്തോജനെ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡെങ്കി ഫീവർ ആണെങ്കിലും ചിക്കും കുനിയ ഒരുപാട് ഡിസീസസ് ക്യാരി ചെയ്ത് അതിന്റെ പാത്തോജനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് മൊസ്കിറ്റോസ് ആണ് അതിൽ മെയിൻലി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ക്യൂലക്സ് മൊസ്കിറ്റോ ഏഡസ് മൊസ്കിറ്റോ മൊസ്കിറ്റോയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അനോഫിലസ് ക്യൂലക്സ് ഏഡസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് ഈറ്റകൾ ഇവരും ചില ഓർഗാനിസങ്ങളെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ചില പാത്തോജന്റെ ക്യാരി ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഫുഡിലൊക്കെ ഈറ്റ വന്നിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാത്തോജൻസ് അതിൽ വരും ആ ഫുഡ് കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ് ഇവര് പാത്തോജൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് ഓക്കെ ഈച്ചകൾ പാത്തോജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്നവര് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് അതൊക്കെയാണ് പാത്തോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തോജൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നവരെയാണ് നമ്മള് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അനോഫിലസ് മൊസ്കിറ്റോ ക്യൂലക്സ് മൊസ്കിറ്റോ ഏഡസ് മൊസ്കിറ്റോ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ഒക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഫൈല മാർത്രോപോഡയില് പറയാനായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫൈല മാർത്രോപോഡയില് എക്സ്ട്രീറ്ററി ഓർഗൻ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ മാൾട്ടിജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്ട്രീറ്ററി ഓർഗാൻസ് ഓഫ് ആർത്രോപോഡ പിന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻസെക്ട്സ് ഹണി ബി
ഏതെങ്കിലും മുഹസീൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ആർത്രോപോഡ വരെ നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്തത് പോറിഫെറ നിഡേറിയ ഫോറ പ്ലാറ്റിഹിയൽ മിത സാസ്കൽ മിത സനലിഡ ആർത്രോപോഡ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഫൈലംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് എടുത്ത ടോപ്പിക്കില് ക്ലിയർ ആണ് മീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പോർഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു